எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி வந்து எங்கள் ஊரில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்குதுங்க இன்றைக்கி டிசம்பர் இருபத்தேழுங்க நாங்கள் ஓட்டு போட கிளம்பிட்டோம் ஓட்டு போட்டு இன்றைக்கி பப்பாளி ரெசிபி ஒன்று செய்யலான்ட்டு இருக்கேங்க வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் ஓட்டு போட்டாச்சுங்க லேட் ஆயிடுச்சுங்க எங்கள் லைனில் ரொம்ப ரொம்ப கூட்டம் ஒன்றரை மணி நேரம் நின்று ஓட்டு போட்டாச்சு அது பப்பாளி இருக்குங்க பச்சை பப்பாளி காய் வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ணுறாங்க அது வந்து சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம செய்யலாங்க வந்து பப்பாளிக்காய் பறிச்சுக்கலாங்க இப்போ பச்சை பப்பாளி காய் பறிச்சுக்கலாங்க பால் வடிதுங்க பச்சை பப்பாளிக்காய் வந்து பொறிச்சாச்சுங்க இனி தோட்டத்தில் போய் சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க பப்பாளி பொறிச்சிட்டு வந்தாச்சுங்க பப்பாளியில் நிறையா வகையில் பண்ணலாங்க இன்றைக்கி நாங்கள் கிரேவி பண்ண போகிறோம் அவியல் அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணலாம் நாங்கள் கிரேவி பண்ணுறோம் சரி இன்னைக்கு தோல் சீடி கட் பண்ணிடலாங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பொறிச்சிட்டு வந்ததுனால பால் அதிகமாக இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகிடுச்சுன்னா பழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பப்பாளியை தோல் சீவி எடுத்துக்கலாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ பால் வந்து இங்கெல்லாம் நிற்கிதுண்ணே இந்த பச்சை தோல் இல்லாமல் நல்லா செதிக்கலாங்க இப்போ தோல் சீவியாச்சுங்க காயை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்ப இந்த சைஸ்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பொறிச்சனால கொஞ்சம் பாலாக இருக்குங்க கொஞ்சம் நேரம் தண்ணிக்குள்ளே போட்டுடலாம் லைட்டாக பழுத்துருக்குதுங்க இப்படி சாப்பிட்டோம்னா டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குங்க இன்னும் இந்த பப்பாளி வந்து இன்னும் ரெண்டு நாள் விட்டு சாப்பிடல இந்த ஸ்டேஜில் சூப்பராக இருக்குங்க சூப்பராக இருக்குதுங்க இந்த மொறுக்கு மொறுக்குனு வெள்ளிக்காய் சாப்பிட்ட மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுங்க வந்து ஈஸியாக தொழிக்கிறக்க ஒரு ஐடியா இப்படி தட்டி விட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்குங்க உரிக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது இப்படி தட்டிட்டுங்களா அவர் இந்த மூக்கு நேரம் தட்டணும்னா சும்மா லைட்டை இப்படி எடுத்தாவே வந்துங்கன்னா பூண்டு ஈஸியாக வந்துடுங்க இஞ்சி வந்து தோல் சீவிருக்குங்க இப்போ வந்து தட்டுறதுக்கு பொடி பொடியாக நறுக்கிறேன் நல்லா இஞ்சி போட்டால் நல்லா மசியை தட்டிக்கலாங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு தட்டி எடுத்தாச்சுங்க வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க தக்காளி கட் பண்ணியாச்சுங்க பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நல்லா பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க தண்ணியில் போட்டு இப்போ இந்த தண்ணியும் விடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க நம்ம பொப்பளி காய மழையில் வந்துங்க எல்லா பக்கம் புல்லு முளைச்சிருச்சுங்க நம்ம சமைக்கிற இடக்கு மட்டும் இந்த வேண்டாத பிள்ளைகளை கொத்தி விட்டுடலாங்க பப்பாளிக்காக கிரேவிக்கு வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க நம்ம பொருளெல்லாம் அரிஞ்சு ரெடியாக இருக்குதுங்க இப்போ வந்து நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க வந்து கடலை ஊற்றிக்கலாங்க
தாளிக்கிறதுக்கு வந்துங்க சோம்பு கொஞ்சம் பட்டை எடுத்துருக்கிறேங்க சீரகம் எடுத்துருக்கேன் அடுத்தது வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா தட்டி வச்சிருக்கிற இஞ்சி போட்டு சேர்த்துக்கலாங்க இஞ்சி போட்டு நல்லா பட்டை வாசம் போக வரைக்கும் நல்லா சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாங்க மல்லிப்பொடிங்க கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் மூணு வந்து இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க மல்லித்தூள் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிறப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வணக்கலாங்க கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாங்க மிளகாத்தூளுங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாங்க இந்த மசாலாலாம் நல்லா பச்சை வாசனை வேகட்டும் இப்போ வந்து இதில் தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நல்லா வந்துங்க தயிர் ஊற்றி நல்லா கொதிச்சுங்க பச்சை வாசம் போட்டு நல்லா மசாலா மனம் வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க நல்லா எண்ணெய் பிரியமாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து நட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பப்பாளி காயை உள்ளே சேர்த்துடலாங்க பப்பாளி காயை உள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க பப்பாளிக்காய் வந்துங்க நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் மசாலையே நல்லா வேகட்டுங்க வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாங்க இப்போ நல்லா அந்த மசாலாவில் வந்து நம்ம பப்பாளிக்காய் வெந்துட்டு இருக்குங்க இப்போ வந்து இந்த சொம்பில் ரெண்டு சொம்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க சின்ன சொம்பு தான் ஃபஸ்ட் ஒரு சொம்பு ஊற்றிக்குங்க இது ரெண்டாவது சொம்புங்க இதில் காய் நல்லா வெந்து வந்ததுன்னா நல்லா கிரேவி மாதிரி ஆயிடுங்க சப்பாத்திக்கு தேவையான அளவு கிரேவி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வெந்து கிரேவி வீட்டில் வந்துடுச்சுன்னா வந்து நம்ம இறக்கிடலாங்க இப்போ வந்து பப்பாளிக்கா கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இறக்கிடலாம் மழை சூப்பராக இருக்குது கலர் அதுக்கு கலர் ஃபுல்லாக இருக்குது மல்லித்தலை போட்டு கலைக்கலாங்க மல்லித்தலை சப்பாத்தி வந்தாச்சுங்க டேஸ்ட் பார்த்தரலாம் எப்படி இருக்குன்னு சப்பாத்திக்கு சூப்பரா இருக்குங்க சப்பாத்திக்கு அந்த காயும் நல்லா கொஞ்சம் சுருக்கன்னு வைக்கிற நல்லா காரகாரமாக அந்த சப்பாத்திக்கு அதுக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க ஒரு சிக்கன் கிரேவி வச்சு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குங்க
சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் இந்த பா பப்பாளி காய் கடைக்கில் இந்த மாதிரி சமைச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி சூப்பராக இருக்குது குழந்தைகளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க பப்பாளி சாப் பழம் சாப்பிட்டதுனால காயாக கொடுக்கலாங்க வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்குங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சு சாப்பிட்டதுனால தான் இப்போ பச்சை பப்பாளி நிறையா கிடைக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் வீட்லேயும் வச்சுருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண